ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള സിലബസിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം എൻ അല്ലേ എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ എന്താണ് മഹാ അത്ഭുതം അല്ലേ നോക്കൂ ക്ലിയർ നൈൽ വിത്ത് ദ മൂൺ എമിറ്റ്സ് ദ ചിങ്ക്ലിൻ സ്റ്റാർസ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഫ്ലാഷിംഗ് ഒക്കേഷണലി എന്താണ് തെളിഞ്ഞ ച എന്താ ആകാശമുള്ള രാത്രി മിന്നി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ ചിങ്ക്ലിംഗ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഫ്ലാഷിംഗ് ഒക്കേഷണലി എന്താ അവയ്ക്കിടയിൽ സോറി അവയ്ക്കിടയിൽ മൂണും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇടക്ക പോയോ പാഞ്ഞു പോകുന്ന കൊള്ളി മീനുകളുണ്ട് അല്ലെ ദീസ് നൈറ്റ് സീൻസ് ഹാവ് ജനറേറ്റഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ഇൻ മാൻകൈൻഡ് സീൻസ് ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് രാത്രിയിലെ ഈ ആകാശ കാഴ്ചകൾ മനുഷ്യരിൽ ആദിമകാലം തൊട്ടേ അത്ഭുതവും ആകാംക്ഷയും ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് ആകാശം കാണുമ്പോൾ രാത്രി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഒരു ആകാംക്ഷയൊക്കെ അല്ലേ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രാത്രി ആകാശത്തൊക്കെ നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ആർ ദീസ് സ്റ്റാർസ് ഫാർ ഓഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏറെ ദൂരെയാണോ ആ ദർ ഓൺലി ദ സൺ ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ എന്താണ് ആകാശത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൗ മെനി സച്ച് ഡബ്സ് ഹാവ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഇൻ ദ മാൻസ് മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സിൻസ് ദൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംശയങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് തൊട്ടേ മുട പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആരും ജു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ അബൌട്ട് സച്ച് ആസ്റ്റോണിഷിംഗ് നൈറ്റ് സീൻസ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആകാശ കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ ദിസ് ഡ്രസ് ആൻഡ് ടേക്സ് യു ടു ദീസ് വണ്ടേഴ്സ് എന്താണ് അതിലേക്കാണ് ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറിഞ്ഞു ദ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമല്ലേ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ദ എർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫാമിലി എർത്ത് എന്താണ് ഒരു എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി അല്ലേ എർത്ത് എന്താണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഒരു മെമ്പറാണ് അല്ലെ ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ഫാമിലി ഇൻ വിച്ച് ദ എർത്ത് ഈസ് എ മെമ്പർ എന്താണ് ഭൂമി അതായത് എർത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എന്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എർത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അല്ലേ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് എർത്ത് ഇനി എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുക നിങ്ങൾ ബിലോ ദാറ്റ് ഡെപ്പിക്സ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ വൺ ഡു യു സി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഏഷ്യൻ ഇറ്റ് ദ സൺ ഇതെന്താണ് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ ഒരു കാണിച്ച ഇതായില്ല ഇതെന്താണ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് നോക്കിയ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നടുക്ക ഏതാണ് ആരാണുള്ളത് സൺ ആണ് അല്ലേ സൺ ഇസ് എ സ്റ്റാർ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് നക്ഷത്രമാണ് അല്ലേ സ്റ്റാർസ് ആർ ജയന്റ് സെൽഷ്യൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് ബേൺ ബൈ ദം സെൽസ് എന്താണ് സ്വയം കത്തുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളങ്ങളാണ് എന്ത് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ജയന്റ് സെലക്ഷൽ ബോഡീസ് ആണ് അല്ലേ ഭീമാകാരമായ സെലക്ഷൽ ബോഡീസ് ആണ് ആകാശഗോളങ്ങളാണ് അല്ലേ അതെന്താണ് സ്വയം കത്തുന്നതാണ് അല്ലേ ഈ സ്റ്റാർസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സണ്ണ് എന്താണ് സ്റ്റാർ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർസ് എമിറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ എന്താണ് ഹീറ്റും ലൈറ്റും എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇത് സൺ അല്ലേ പിന്നെ എന്താ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സും ഉണ്ട് ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ്സും 
which are they? Ada arki ane, arki erne Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Le, dah ke? Ibe i arkar arki ane de Sun ni ne revolve ini ni le Sun ni ni cutum cutun arkar ini le. The celestial bodies that rotate themselves by revolving around the Sun are called the planets. Entah ni, soyam karangan noda pump suri ni balam bukuin cie na i agas golang ane planets nori nade. Entah ni, soyam karangan cie um suri ni entah ni cutum cie um le. Soyam karangan cie um soyam rotate themselves while revolving around the sun. Sun ni na cutu cie um soyam karangan cie na celestial bodies ane planets nori nade. A planets ane i parina Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay? Adun yang lepadi kena ata. Identify the path of planets shown in the figure 5.1. In that way, you are going ഈ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ പാത്ത് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ ഇവരിങ്ങനെ മെർക്കുറിന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെർക്കുറിന്റെ ഈ ഇതിന് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ മെർക്കുറി വീനസ് ഈ വീനസിന്റെ ഈ പാത്തിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എർത്ത് ഈ എർത്തിന്റെ ഈ പാത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാത്ത് ഉണ്ട് ആ പാത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാത്ര മെർക്കുറി വീനസിലേക്ക് പോകില്ല എർത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല മെർക്കുറി മെർക്കുറിന്റെ വഴിയിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ചുറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വഴികളിൽ മാത്രമേ ചുറ്റുള്ളൂ ആ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വഴിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് പ്ലാനറ്റിന്റെ പാത്ത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഏർ പ്ലാനറ്റിന്റെ വഴിനെയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെലക്ഷൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് വി റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇനി എന്താ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെലക്ഷൽ ബോഡീസ് ആണ് അതെന്താണ് പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാനറ്റ് സണ്ണിനെ ചുറ്റും അല്ലെ ഇനി പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂൺ ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മൂൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് മൂൺ ആണ് എർത്ത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് അല്ലെ സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം അതാണ് എർത്ത് എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് മൂൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയൂട്ടോ നൗ അറേഞ്ച് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എന്താണ് നൗ അറേഞ്ച് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ ഇവിടെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ ഈ പ്ലാനറ്റ്സിന് എന്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലൈക്ക് കേസ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ലേറിയം യൂണിവേഴ്സ് സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ് വിൽ ബി ഓഫ് മോർ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദിസ് എന്താണ് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ലാബിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കേസ്റ്റോർ സ്റ്റെല്ലേറിയം തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാനറ്റിനെ അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനാ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെർക്കുറി അല്ലെ പിന്നെ എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ നിക്കോളോസ് കോർപ്പർണിക്കസ് ആരാണ് നിക്കോളോസ് കോർപ്പർണിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ സെവന്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ എ ഡിയിലുള്ള ജനിച്ച ആ കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ കോപ്പർണിക്കസ് വസ് എ ജിയോ സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണർ ആസ്ട്രോണമർ ഫ്രം പോളണ്ട് എന്താണ് പോളണ്ടുകാരനായ ഒരു ജിയോ സയന്റിസ്റ്റും ആസ്ട്രോണമറും ആയിരുന്നു ഈ കോപ്പർ നിക്കസ് ഏൻഷ്യൻ ബിലീഫ് വാസ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് വാസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ എർത്ത് ആണെന്നായിരുന്നു പണ്ടുള്ള വിശ്വാസം കോപ്പർ നിക്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ബിലീഫ് അപ്പൊ ഈ കോപ്പർ നിക്കസ് എന്താക്കി ഈ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഹി അനൗൺസ്ഡ് ടു ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു സൂര്യനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയാളാണ് ഈ നിക്കോളസ് കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വിശ്വാസം എന്താ ഭൂമിയാണ് സെന്റർ എന്ന് ഇതില് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പക്ഷെ ഈ കോപ്പർ നിക്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അയാൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് എന്താണ് സണ്ണാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ 
ചുറ്റും പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എർത്ത് എന്താണ് എർത്തിന് എർത്ത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് അല്ലെ എർത്തിനെ ചുറ്റുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ ആണ് അതുപോലെ നെപ്റ്റ്യൂണിന് എന്താണ് ഒരു ഡസൺ സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് മോർ ദാൻ എ ഡസൺ ഒരു ഡസനിൽ കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ എന്താണ് ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദസ് ആണ് എന്താണ് സൂര്യനെ വരം വെക്കാൻ എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എർത്ത് എത്ര വർഷം എടുക്കുന്നത് എർത്ത് നമ്മൾ എർത്ത് എടുക്കുന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റാൻ അറിയാലോ ഒരു വർഷം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ നെപ്റ്റ്യൂൺ എടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷമാണ് ഈ സണ്ണിനെ ചുറ്റാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 ഇങ്ങനെ ആ ചുറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേടത്ത് തന്നെ എത്തുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നെപ്റ്റ്യൂൺ എത്തുന്നത് ഇനി അടുത്ത യുറാനസ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാറ്റലൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സാറ്റലൈറ്റിലും കൂടുതലുണ്ട് യുറാനസിന് എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിനെ ചുറ്റാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എൺപത്തിനാല് വർഷം അല്ലെ ഇനി സാറ്റേഡ് സാറ്റേൺ ആണിത് അല്ലെ സാറ്റേണോ ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ്സ് എറൗണ്ട് എന്താണ് ഈ സാറ്റേണിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു റിങ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ചുറ്റിലും അല്ലെ മോർ ദാൻ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിന് എത്ര ചുറ്റുന്നുണ്ട് എത്ര സാറ്റലൈറ്റാ ചുറ്റുന്നത് മുപ്പത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഈ സാറ്റേണിനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജൂപ്പിറ്റർ നോക്കിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിന് അറുപത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് കൂടുതലുണ്ട് ഈ ജൂപ്പിറ്ററിന് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ എത്ര വർഷമാണ് എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ ജൂപ്പിറ്റർ എന്താണ് സണ്ണിനെ റൗണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് ചുറ്റാൻ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് വർഷം അല്ലെ ഇനി സോള എന്താണ് മെർക്കുറി നോക്ക് മെർക്കുറിക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ മെർക്കുറിക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല മെർക്കുറി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വീനസ് നോക്കിയതാണ് വീനസ് അല്ലെ വീനസ് എന്താ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് അതാണ് എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് വീനസ് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റും ആണ് എന്താണ് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റും ആണ് നോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് ഇതിനും സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പം മെർക്കുറിക്കും വീനസിനും സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഈ സൺ സൺ അറിയാലോ അതാ ഓൺലി സ്റ്റാർ ഇൻ ദ സോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റാർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓൺലി സ്റ്റാർ ആണ് സൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അല്ലാത്ത സ്റ്റാറുകൾ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓൺലി സ്റ്റാർ ആണ് എന്ത് സൺ അല്ലേ ഇനി നോക്കിയ എർത്ത് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ വെൻ വ്യൂഡ് വൺ ഫ്രം സ്പേസ് എന്താണ് സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലൂ കളറാണ് നീല നിറാണ് എർത്തിന് ദ ഓൺലി പ്ലാനറ്റ് വേർ ലൈഫ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു എക്സിസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഏ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് എർത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ മൂ എർത്തിന് വെച്ചിട്ടുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഒറ്റ സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളു അത് ഏതാണ് മൂണാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് മാർസ് എന്താണ് മാർസ് ടു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മാർസിനെ ചുറ്റുന്നത് എന്താണ് ടു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ട്രേസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ ഏഷ്യൻ ടൈംസ് ഡിസ്കവേർഡ് എന്താണ് പണ്ട് ജലം ഒഴുകിയിരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മാർസിലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്രയും ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയാൽ ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ ആരാന്നുള്ളത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആസ്ട്രോണമർ ആണ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഫിലോസഫർ ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഫിലോസഫർ സ്റ്റാർട്ടഡ് അബ്സേർവിങ് സ്കൈ വിത്ത് എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ടെലസ്കോപ്പ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ എന്താണ് ഇറ്റലിക്കാരനായ ഇയാൾ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോണമർ ആണ് മാത്തമാറ്റീഷ്യനും ആണ് ഫിലോസഫർ ആണ് അല്ലേ അയാൾ എന്താണ് സ്വയം നിർമ്മിച്ച ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ഇയാൾ എന്താണ് ഈ സ്കൈ അതായത് വാന നിരീക്ഷണം
ഇതുള്ള ഡയഗ്രാം നോക്കുക അതിൽ വേറെയും സ്വ എന്താണ് വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മെർക്കുറി വീനസ് ഏർത്ത് മാസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൻ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാത്ത വേറെ ആരെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഡുവാർഫ് പ്ലാനറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എവിടെ ഉള്ളത് നോക്കിയേ ഈ മാർസിന്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെ മാർസിന്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിന്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് സൂര്യൻ എന്താണ് ജൂപ്പിറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതും എന്താണ് സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടത് സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇതിനെയാണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ചെറിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് മാർസിന്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ആസ്ട്രോയിഡ്സും ഡാർഫ് പ്ലാനറ്റ്സും അല്ലെ ദ റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാർസ് ആൻഡ് ജൂപ്പിറ്റർ ആർ ദ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ മാർസിന്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിന്റെയും ഇടയിലുള്ള എന്താണ് സണ്ണിനെ വലം വെക്കുന്ന ഒരു റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ് പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റെയർ ഒക്കേഷൻ ദേ കം ടുവാർഡ്സ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് പോസ് ത്രെഡ് ടു ദ എർത്ത് ഈ ചില ടൈമിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഇവയിൽ ചിലത് എന്താണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകാറുണ്ട് നോക്കി ഇതാണ് എന്ത് ആസ്ട്രോയിഡ് നമ്മുടെ ഇഡ എന്താണ് ഐഡ എന്താണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ആണല്ലേ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ഐഡ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് കേട്ടോ ഇനി അമേസിംഗ് ഫാക്ട് എന്താ നോക്കാം യുറാനസ് ഇസ് ദ റോളിംഗ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം വൈൽ ഓൾ ദ അതർ പ്ലാനറ്റ് സ്പിൻ ലൈക്ക് ടോപ്പ് യുറാനസ് സ്പിൻ സ്ട്രൈക്ക് ദ വീൽ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്താണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ റോളിംഗ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ റോളിംഗ് പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നൊരു റോളിംഗ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ റോളിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് യുറാനസ് വൈൽ ഓൾ ദ അതേഴ്സ് അതായത് റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശയന പ്രതീക്ഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യുറാനസ് ആണ് അല്ലേ വൈൽ ഓൾ ദ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് സ്പിൻ ലൈക്ക് ടോപ്പ് എന്താണ് മറ്റു ഗ്രഹ എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണ് പമ്പരം പോലെയാണ് സ്വയം കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ യുറാനസ് എന്താണ് അറിയോ വാഹനങ്ങളുടെ യുറാനസ് സ്പിൻ സ്ട്രൈക്ക് വീൽ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്താണ് യുറാനസ് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം പോലെയാണ് കറങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായോ മറ്റവരെന്താണ് പമ്പരം പോലെയാണ് കറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ യുറാനസോ ഇവര് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് കറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ യുറാനസ് ഇനി നോക്കൂ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ടു വീനസ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ദർ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ വീനസ് നിങ്ങൾ വീനസിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മറക്കല്ല കേട്ടോ അവിടെയാണ് എന്ത് അവിടെ ഈ സൺ റൈസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് വെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ നമ്മളത് സൺ റൈസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെന്ന ഈസ്റ്റാ സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ കിഴക്കാണ് പക്ഷെ ഈ വീനസിന്റെ അവിടെ പോയാൽ എന്താണ് സൺ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറാ വെസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്ക് ഇൻ ദ മൂൺ സ്റ്റാർ സർവീസിബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഓൾസോ എന്താണ് ചന്ദ്രനിൽ പകലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് കൗതുക വാർത്തകൾ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഫോർ എ സെലഷ്യൽ ബോഡി ടു ദ കൺസിഡർ ആസ് എ പ്ലാനറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഷുഡ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഫ്രീ ഓർബിറ്റ് ദ സെലഷ്യൽ ബോഡീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോളോ ദീസ് കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ബൈ ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ഐ എ യു ആർ കോൾഡ് ഡാർഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ആകാശ അതായത് ഈ സെലഷ്യൽ ബോഡി അല്ലെ ഏർ ഈ ഒരു ആകാശഗോളം ഗ്രഹമായി പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഒരു ഗോളാകൃ എന്താ ഗോളാകൃതി സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് വേണം അല്ലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉം അവ സൂര്യനെ വലം വെക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അല്ലെ എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെന്താണ് സണ്ണിനെ റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ അല്ലെ സണ്ണിനെ ചുറ്റണം വലം
വലം വെക്കണം റിവോൾവ് വേറെ എന്താ സണ്ണ് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു അബ്സൈക്കിൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയും വേണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉള്ളത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇതൊന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എന്താക്കും ഈ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും നമ്മളവിടെ കണ്ടു കേട്ടോ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ് ആമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അതിലൊന്നും കൂടി നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക അവിടെ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അല്ലേ ആ പ്ലൂട്ടോ എന്താണ് ആദ്യം ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഓന് എന്താണ് സ്വയം ഓർബിറ്റിലല്ലാതെ തന്നെ കറങ്ങിയപ്പം അയാളെ എന്താണ് ഈ പ്ലൂട്ടോനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഡുവാർഫ് പ്ലാനറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയേനെ ഓക്കെ അത് പ്ലാനറ്റ് നിന്ന് നോക്കിയ ദ എക്സ്പെൽഡ് പൂൾ പ്ലൂട്ടോ എന്താണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്ലൂട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലൂട്ടോ കൂടി ഇരുന്ന് പ്ലാനറ്റ് ഇപ്പൊ പ്ലൂട്ടോ പ്ലാനറ്റ് അല്ല പ്ലൂട്ടോ വാസ് കൺസിഡർ എ പ്ലാനറ്റ് ചിൽ വെരി റീസെന്റ്ലി എന്താ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പ്ലൂട്ടോയെ എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് ആയി പരിഗണിച്ചിരുന്നു ദ ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ വിഡ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഡിക്ലയർഡ് പ്ലൂട്ടോ ആസ് എ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്താണ് എന്നാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഓഗസ്റ്റിൽ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഈ ഗ്രഹപദവിയെ നീക്കി ഗ്രഹപദവി ഒഴിവാക്കി സച്ച് എ ഡിസിഷൻ വാസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ പ്ലൂട്ടോ ക്രോസസ് ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആൻഡ് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സാറ്റലൈറ്റ് നെയ്ലി കയറോൺ എന്താണ് അപ്പൊ അതിനെ എന്താണ് ഡുവാർഫ് പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചും ചെയ്തു അല്ലെ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഭ്രമണ എന്താണ് ഓർബിറ്റിന്റെ ഓർബിറ്റ് പദം അതായത് ഓർബിറ്റ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടും സ്വന്തം സാറ്റലൈറ്റ് ആയ ഷാരണ്യ ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് പ്ലൂട്ടോനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെ സ്വന്തം പാത്രമല്ലാതെ അവര് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ആദ്യം കറങ്ങി അല്ലെ അപ്പം അത് ഡുവാഫ് പ്ലാനറ്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ് വീഡിയോയിൽ വിടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ